我，我不是在做梦吧？西西西西，啊，啥呀？我们上新闻了，在我们身后是我们优秀的原创品牌西西。那菲菲面对网友们的质疑，发起了一次素人改造的事件，并且将视频传送到了网络上。具体的效果如何？我们来随机采访几位路人。请问你们最近有看过原创品牌菲菲发布的素人改造视频吗？啊，我操！这真是太棒了吧！简直画佛脚的神奇啊！这家店的衣服都是店主自己设计的吗？好像也没有评论区说的那么差，对吧？嗯，我最喜欢那个第三套，我们几个今天就是特意来看一看的。对，都好好看啊！我们成功了。怎怎么突然就这样了呀？当然是因为你自成了。我给你看啊。嗯。宁总，今天的着装很特别，听说您的太太是从事服装设计的，那这个衣服也是她一手设计的吗？这件衣服是我太太设计的，她的设计独到，也有很多奇思妙想，并且她会把这些想法融入到她的生活。和设计当中，哇！看来尹总和太太的关系很好啊。应该说，娶到她是我的幸运。不仅如此，他还把《人间冰美》是加 V 了。现在全世界的人都知道，是他在评论里帮你以一敌百，大家都说你们是神仙爱情，关注度都涨疯了。嗯、事情不是你想的那样。假面舞会那天，我不知道那个人是你。那些话，也不是针对你说的，这只是个误会。我从来没想跟你划清界限，甚至，甚至希望我们之间，永远不要有所谓的界限。我把他拉黑了，啊！然后他这些话我都没有看到，他是不是也不知道我？尹思成。这衬衫你还留着？你做的我当然要留着。你上面不都沾可乐了吗？他有什么关系？不是已经挡上了吗？那天舞会。那天舞会，我我知道，我才看见。我只是想让你知道，我们之间根本就没有所谓的界限。晚上一起吃晚饭。嗯，那我先回公司了，晚上见。是赴约了，希望理解。既然有事，有什么事情比跟我约会还重要？进来，思辰，你怎么来了？怎么这么大火气啊？我今天过来呢，是专门来道歉的。那天因为西西的事情，都是我的问题。不过我给你带了好吃的，谢谢。泡面上吧，不尝尝吗？花甲粉，花甲粉。那个时候在国外，每一次要期末考试，我们一刷完题，就会去那家中餐厅，点一份你最爱的花甲粉。每次趁你去卫生间的时候，我就偷偷的把花甲粉里面的花甲全部都吃掉。后来被你发现了，你说你会记我一辈子。
这不过是当时的一些玩笑话。你要是不说的话，我已经忘了。但那个时候的日子，每天都很快乐，因为你一直都陪在我的身边。很香吗？全球独一份，私人定制。你什么时候有了这个手艺？你毕业回国后，我还是经常会去那家店吃。后来跟厨师熟了，就向他学了这门手艺。怎么突然想到学这个？因为你喜欢啊。本来呢，我是想着，回国以后每天都可以做给你吃。不过我好像回来太晚了，但是没关系，只要你想吃，我什么时候都可以给你做。其实你不用，别动。衣领歪了。你知道我为什么要吃你碗里的花甲吗，思辰？我一直都没有变。我有点急事要处理，先走了。我在这等你。不用了，你自己吃吧。谢谢你的花甲，但是以后真的不用做了。您这边请。你好，不好意思啊，这位小姐，我点了这位美容师为我服务，这什么意思呀、啊？你就这样对待 VIP 客人的 ？VIP 的话也得分级别吧？哼，我今天加钱，我出两倍的价钱。那、啊、这是我老公给我的副卡，让我随便刷。两倍啊，还真是吓死我！你这张脸不怎么值钱吧？我出三倍、四倍、五倍、六倍。好，你给这位小姐服务吧。嗯，一个美容师你都跟我抢，你没来过美容店。一个结了婚有老婆孩子的男人你也抢，没见过男人。你说什么呢你？你是，你是顾家强的女儿？没错，我是顾西西。哼，你就是顾西西呀、啊？也没看出来多好看呀、啊。尹思辰怎么会看上你呢？你也别得意啊！再过几年，等你人老珠黄了，不一样也是被甩的命吧？对不起，徐小姐，您这张卡用不了。怎么可能